ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహిస్తున్న మేడం గారికి అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మేధావులు పెద్దలు నాయకులు వారందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను సాంశివరావు గారు నిన్న ఈరోజు ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమం ఉంది మనం వెళితే మంచిది వారు ఎలాగ ఆహ్వానితులే అయితే నాకు నిన్నటి వరకు ఈ కార్యక్రమం గురించి తెలియదు అయితే వారు చెప్పి వెళ్ళాలి అని చెప్పి అన్నప్పుడు నేను ఒక విద్యార్థిగా ఇక్కడికి రావడానికి ఇష్టపడి వచ్చాను చేసింది చాలా తక్కువ చేయాల్సింది చాలా పెద్ద బాధ్యత మన ముందు ఉన్నది ఒక్కరి వల్ల అయ్యేది కాదు అందరూ కలిసికట్టుగా మన ఆలోచనలన్నీ క్రోడీకరించి మేధోమదనం చేసి వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరిస్తే తప్ప ఒకరి బాధ వల్ల ఒకరి ఆవేశం వల్ల ఒకరి ప్రయత్నం వల్ల వణుగూడేది చాలా తక్కువ దళితుల్లో పేదల్లో పెద్ద లోపం ఏమిటంటే వ్యూహాత్మకంగా సంఘటితంగా వ్యవహరించలేకపోవడం ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం అయిన తర్వాత సాయంకాలం ఇంటికి వెళ్ళగానే ఎవరి బాధ్యతలు వారి మీద ఒత్తిడి చేస్తాయి కాబట్టి రేపటికే దీని గురించినటువంటి ఆలోచనలు కనుమరుగైపోవడం ఆచరణలోకి రాలేకపోవడం మళ్ళీ ఎక్కడో ఎవరికో ఏదో అన్యాయం జరిగితే తప్ప మళ్ళీ ఒకళ్ళ పని కట్టుకుని పిలిచి రండి 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 అంటే తప్ప రాలేన దుస్థితి నేను పుట్టినప్పటి నుంచి కూడా చూస్తూనే ఉన్నాను కాబట్టి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి నేను వ్యక్తిగతంగా రావడానికి గల కారణం పెద్దలు వస్తున్నారు ఈ సమస్య చాలా జటిలంగా ఉంది బహుముఖంగా ఉంది మత సామరస్యము అనేటువంటిది అలా పక్కన పెడితే అసలు వ్యక్తిని ఒక మరొక వ్యక్తి మన్నించలేని సహించలేని అనుమతించలేని అవతల వారి మనుగడను కూడా ఒప్పుకోలేని దుస్థితికి భారతీయుడు దిగజారిపోవడం చాలా బాధ కలిగిస్తోంది మత సామరస్యం రిలీజియస్ హార్మోనీ ఈజ్ పాసిబుల్ ఓన్లీ అట్ కాన్షియన్సెస్ ఆర్ ఇంటెలెక్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ ఒక భావజాలాన్ని అర్థం చేసుకొని ఒడిసిపట్టి అదే భావజాలంతో విభేదించే వాళ్ళని అంగీకరించటం వాళ్ళని మన్నించటం వాళ్ళని మనం ఏకీభవించకపోయినా మన్నించగలగటం ఒక పౌరుడిగా మా అందరి బాధ్యత కూడాను అయితే వాళ్ళ లోపం ఎక్కడ ఉందని చెప్పి అంటే నాబోటు వాడికి తోచిన కాడికి లేమెన్గా చెబుతున్నాను నేను నాకు తోచిన కాడికి అర్థమైంది ఏమిటంటే భారతదేశంలో ఒక వర్గం చాలా కాలంగా ఆధిపత్యాన్ని వహిస్తోంది వాళ్ళు చలాయించారు ఇవాళ వాళ్ళ కళ్ళ ముందు వాళ్ళ ఆధిపత్యం పోతోంది ఇంకొక వర్గం చేతుల్లోకి పోతోంది దేవుడు అనే సెంటిమెంట్ మూలంగా మరికొంత పోతోంది రాజ్యాధికారం అనివార్యంగా రాజ్యాంగం వల్ల ఇతరులకు పంచాల్సి వస్తోంది ఇప్పుడు సార్ గారు అన్నారు అంతకుముందు కూడా పెద్దవారు చెప్పారు ఓటు చైతన్యం కావాలి అని చెప్పి అన్నారు ఓటు చైతన్యం విద్య లేకుండా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఓటు ఎన్నో ప్రలోభాలకి గురవుతోంది వాళ్ళ దళితుడు బై ఆల్ మీన్స్ ఈజ్ ఫర్ సేల్ వాడు అమ్మకాన్ని కొంచబడ్డాడు నిజంగా నిష్ఠరపడినా కానీ చెప్పాల్సి వస్తే ఇవాళ దళితుడు అమ్ముడు పోవడానికి తాను ఇష్టపడుతున్నాడు కాబట్టి ఇంత అరాచకం సాగుతోంది వ్యక్తిగత చైతన్యమే లేదు వ్యక్తిగతమైన బాధ్యతే లేదు అంబేద్కర్ గారిని తలుచుకుని కంట తుడుపు మాటలు మాట్లాడడం తప్ప నిజంగా ఆత్మశుద్ధితో పనిచేసేవాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు అది కూడా మనం ప్రశ్నించుకోవాలి నేను చదువుకునే రోజుల్లో అంబేద్కర్ గారు ఇచ్చిన రాయితీలతో రకరకాలైనటువంటి చిన్ని చిన్ని దురలవాట్లకి పుస్తకాలు కొనుక్కోండా అంటే అలా ఖర్చు పెట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ రోజున నేను ఈ సమస్య బహుముఖాత్మైంది కాబట్టి పరిష్కారం కూడా బహుముఖంగానే ఉండాలని నమ్మేవాళ్ళల్లో నేను ఒకరిని ఒక్క సంఘటన వల్ల పరిష్కారం కాదు ఒక సమావేశం వల్ల పరిష్కారం కాదు ఒక వ్యక్తి వల్ల పరిష్కారం కాదు ఈ సమస్య యావత్తు భారతావంలో కూడా ఉంది ఏ వర్గం అయితే ప్రజల మీద తమ ఆధిపత్యాన్ని తమ ప్రభావాన్ని కోల్పోతున్నామని చెప్పి అనుకున్నారో వాళ్ళు స్పాన్సర్ చేసినందువల్ల ఈ వాళ్ళ ఈ ఘర్షణలు తలెత్తుతూ ఉన్నాయి పౌరోహిత్యం ముఖ్యంగా ఒక మతంలో ఉండేటువంటి పౌరోహిత్యం ప్రజల మీద తమ యొక్క ప్రాభావాన్ని తమ యొక్క పలుకుబడిని తమ ఆదాయాన్ని కోల్పోయి మరొక మతానికి చెందినటువంటి పౌరోహిత్యానికి ఈ ప్రజలు ఒక ప్రవాహంలాగా వెళ్ళిపోతున్నారు అనేటువంటి అక్కసుతో 
వీళ్ళు స్పాన్సర్ చేసి ఎవరినో రెచ్చగొట్టి మనలో కొంతమంది బలహీనలు అటువైపు లాక్కొని సెకండ్ యుద్ధం చేయడానికి మన వాళ్ళతోనే మనల్ని దూషించడానికి దళితుడు అభ్యున్నతిని దళితుడితో అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఇవాళ అందరూ మాట్లాడాలి కనుక మరి నాబోటు వాడు నిన్న అనుకుని వాళ్ళు వచ్చి ఎక్కువ సమయాన్ని తీసుకోవడం ఉచితం కాదు కనుక మీరు ఏదైనా ఒక వ్యూహాన్ని రూపొందించే పనిలో ఉంటే ఆ పనిలో నేను కూడా భాగస్వామి కావడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను చిన్నగా నేను నా వ్యూహాన్ని ఒక రెండు నిమిషాల్లో చెప్పి నేను ముగిస్తాను గత ఇరవై సంవత్సరాలలో రెండు వేల మంది విద్యార్థులను చదివించాం రెండు వేల మంది విద్యార్థుల్లో మా డేటాబేస్ తీసి చూస్తే సెవెంటీ పర్సెంట్ నాన్ దళిత్సే ఉన్నారు సాధారణంగా ట్రస్ట్ కానీ సొసైటీ కానీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసేటప్పుడు ఎటువంటి భేదాలు లేకుండా అందరికీ సేవ చేయడానికి రిజిస్టర్ చేస్తాం కాబట్టి నేను అడ్మిషన్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయలేను ఇది దళితులకే ఇస్తానని నేను చెప్పలేను పాలసీ ప్రకారం అందరికీ ఇవ్వాల్సిందే ఎటువంటి మత జాతి కుల మా భేదాలు లేకుండా అందరికీ ఇవ్వాల్సిందే కానీ ఇచ్చినప్పుడు ఎవరు లాభపడ్డారు అంటే నేను దళితుడిగా ఒక క్రైస్తవుడిగా నేను పెట్టిన ట్రస్ట్లో దళితేతరులు ఎక్కువ మంది లాభపడ్డారు నేను బాధతో చెబుతున్నానో వారు బాగుపడ్డారని కాదు ఎవరు బాగుపడలేకపోయారో వాళ్ళని గురించి బాధతో మాట్లాడుతూ బాగుపడిన వాళ్ళ గురించి సంతోషిస్తున్నాను ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఉంటారు నలుగురు పిల్లలు ఉంటారు నలుగురులో ఇద్దరు బాగుపడ్డారు ఇద్దరు బాగుపడలేదు అంటే బాగుపడ్డ వాళ్ళని చూసి బాధపడరు బాగుపడిన వాళ్ళని చూసి బాధపడతారు నేను ఒక తండ్రిగా ఓ పెద్దగా ఓ నాయకుడిగా రెండు వేల మంది పిల్లల్లో డెబ్బై శాతం నేను దళితుడిగా దళితుల అభ్యున్నత కోసం ఒక ట్రస్ట్ పెట్టి పది కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడితే డెబ్బై శాతం దళితేతలు మేలు పొందారు దీనికి గల కారణం ఏమిటి అంటే దళితుల యొక్క మైండ్ సెట్ గత ఎలక్షన్స్కి నేను పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ఒక చోట బైబిల్ బోధించండి అని పిలిచారు బోధించడానికి వెళితే పదకొండు గంటలకు చిన్న స్లిప్ పంపించారు అయ్యా మీరు ముగిస్తే మేము వెళతాం అని చెప్పేసి అని పదకొండున్నరకు భోజనాలు పెట్టారు పక్కన ఉన్న ఆయన అడిగాను అయ్యా ఏమిటిది సాయంకాలం వరకు క్లాస్ అన్నారు ఇంత అర్థాంతరంగా దీన్ని ముగించి ఎక్కడికి వెళుతున్నట్టు అని చెప్పి అంటే పలానా పార్టీ వారు ఎంతమంది ఉంటే సంఘం అంతమందికి లెక్క పెట్టి ఎంత అని చెప్పి ఇచ్చేస్తున్నారని చెప్పి మీరు వదిలేస్తే వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారని చెప్పారు ఇది నాకు స్వయంగా ఎదురైనటువంటి సన్నివేశం మా అమ్మగారు టీచర్గా పనిచేశారు మా తాతగారు టీచర్గా పనిచేశారు విద్యని నమ్ముకున్న కుటుంబం విద్య విడుదల చైతన్యం స్వేచ్ఛ ఉపాధి అన్నీ కలిగేస్తాయని నమ్మిన వాళ్ళలో మేము కూడా ఒకళ్ళం మా దగ్గర రాను రాను లంక గ్రామాల్లో బొబ్బర్ లంక నుంచి రావులపాలెం గారు ముప్పై రెండు గ్రామాల్లో మేము పనిచేస్తాం మా పొలాల్లో పనిచేయడానికి దళితులే రావడం లేదు కారణం ఏమిటంటే అక్కడ దళితులు ఒక రూల్ పెట్టారు పొద్దున్నే రాగానే ఒక ప్యాకెట్ ఇవ్వాలి మధ్యాహ్నం భోజనం ఒక ప్యాకెట్ ఇవ్వాలి సాయంకాలం ఐదు గంటలకు పని విడిచిపెట్టగానే డబ్బులు ఇచ్చేయాలి అని అలాంటివి మానుకోవాలి మంచిది కాదని చెప్పి అన్నందుకు ఓ చౌదరి గారి పొలంలో ఓ రెడ్డి గారి పొలంలో పనిచేయడానికి ఇష్టపడుతున్నారు కానీ ఓ పాస్టర్ గారి పొలంలో ఒక దళిత నాయకుడు పనిలో పనిచేయడానికి ఇష్టపడటం లేదు దళితులు ఇలాగ చిన్న చిన్న దిర్వలాటుకు లోనైపోతే ఎప్పటికీ బాగుపడతాం ఎప్పటికీ సంఘటితం చేయగలం పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళిపోతారు ఎందుకు చేరుస్తారో ఎందుకు తీసుకెళ్ళిపోతారో కారణాలు చెప్పరు దళితేతరులు వచ్చామంటారో తెలుసునా ఏమండి మీరే అమ్మ నాన్న మీరే సంస్థ వీడిని చంపేయండి చీరేయండి వీడి పైకి రావాలని చెప్పి అంటారు మన వాళ్ళు వచ్చామంటారో తెలిసినా ఏమండి మరుగుదొడ్లు సరిగా లేవంటున్నాడు మా వాడు ఏంటంటే దీని గొడవ అని అడుగుతారు రెండు వందల మంది పిల్లలు ఉన్న చోట మరుగుదొడ్లు బాగోలేదన్న కారణం చేత పిల్లవాడిని తీసుకెళ్ళిపోవడం ఎంతవరకు న్యాయం ఆలోచించాలి కాబట్టి వ్యూహాత్మకంగా పనిచేస్తే తప్ప దళితులు మైండ్ సెట్ మార్చే విధంగా పనిచేస్తే తప్ప మనం అనుకున్న పరిష్కారం ఈరోజుకి ఈరోజు దొరకదు అలాగని అలాగని మనం ఈరోజు చేసే ప్రయత్నాలు ఇవి మానుకుందామని నా ఉద్దేశం కాదు నేనేమంటున్నానంటే ఒక టెలిస్కోపిక్ వ్యూ రేపుడు చేసే కార్యక్రమం రేపు చేయాలి పదేళ్ల నాటికి కూడా మనం చేస్తూనే ఉండాలి పదేళ్ల తర్వాత దృష్టి కూడా మనకు ఉండాలి అప్పటికి ఏది అవసరమో అప్పటికి ఈరోజు నుంచే చూడగలగాలి మన తాత ముత్తాతలు అలా చూసి చెట్టో ఏదో నాటారు కాబట్టి దాని కింద కూర్చొని కౌరులు చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం మనం రాబోయే తరాలకి ఏమీ చేయట్లేదు అనేటువంటిది ఒక వేదనగా ఒక బాధగా ఉన్నది కాబట్టి దళితుల విషయంలో ఇంకొక మాట నాకు దోచింది నాకు అనిపించింది నేను పివి రావు గారిని కృష్ణ గారిని ఒక ప్రశ్న వేశాను ఏమండి ఈ ఉద్యమాలు ఎందుకు చేస్తున్నారు ఎవరికి ఎంత లాభం కలుగుతుందో అంత అర్థం చేసుకునేంత మరి ఆ పరిజ్ఞానం నాకు లేదు కానీ ఒకటి అనిపిస్తోంది 
నేను ఎస్సీగా ఒక మేలు పొందాను అంబేద్కర్ గారు ఇచ్చినటువంటి ఒక వెసులుబాటుని వినియోగించుకోగలిగాను నేను ఉద్యోగస్తుని అయ్యాను నా పిల్లల్ని అందరితో పాటు మంచి స్కూల్స్లో చదివించుకోగలుగుతున్నాను నా పిల్లలకి ఈ వెసులుబాటు వద్దు అని చెప్పగలిగితే ఇదే కులంలో ఉండేటువంటి వెనక వాళ్ళకి మేలు జరుగుతుందేమో అది కూడా ఒకసారి ఆలోచించండి అంటే ఇదే ప్రాంగణంలో కృష్ణ గారు అన్నారు అలాగైతే నా ఉద్యమానికి సహకరించే వాళ్ళు ఎవరు అని అడిగారు పివిరావు గారు కూడా రాజమండ్రిలో అదే ప్రశ్నకు అలాగే సమాధానం చెప్పారు ఇందులోనే ఈ రాయితీలు ఈ మేలులు పొందిన తర్వాత ఒక అగ్రకులం తయారైపోతుంది ఒక దళిత కుటుంబంలో ముగ్గురు అన్నదమ్ములు ఉన్నారు ఒక దళిత కుటుంబంలో ముగ్గురు అన్నదమ్ములు ఉన్నారు ఇద్దరు అన్నలు కూలి నాలి చేసుకుని తమ్ముడిని చదివించారు ఇతను కలెక్టర్ అయ్యాడు వీళ్ళు అలాగే పొలం పనులే చేసుకుంటూ ఉన్నారు వాళ్ళు స్టేట్ స్కూల్లోనే చదువుకుంటారు తమ్ముడు హైదరాబాద్లో ఉద్యోగం సంపాదిస్తాడు అక్కడ పిల్లలు హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్లో చదివిస్తాడు రేపొద్దున మళ్ళీ అందరి పిల్లలు లైన్లో ఎస్సీ అని వాళ్ళు వీళ్ళు కూడా నుంచుంటారు ఎవరి పిల్లలు బాగుపడతారో ఎవరి పిల్లలు ఉద్యోగాలు వస్తాయో మనం అందరికీ తెలుసు కాబట్టి ఈ కలెక్టర్ గారు ఏమండి మా అన్నయ్యాళ్ళకి సాయం చేయడం అనేటువంటిది నా వల్ల ఎంత అవుతుంది మరి ప్రభుత్వ పరంగానే దక్కేది వాళ్ళు దక్కాలని చెప్పేసి నా పిల్లల్ని ఉపసరించుకుంటానని చెప్పి అంటారా అలాగ అన్నారు కాబట్టి నేను అనుకుంటున్నాను మూలాల్లోనికి వెళ్ళి పునాదుల్లోనికి వెళ్ళి సరిచేస్తే తప్ప ఈ దళిత సమస్యలు సరికావు అలాగే మత సామరస్యాన్ని కాపాడాలి ఇతరులతో మనం సజావుగా పోవాలి అంటే అంతర్గత దిద్దుబాటు కూడా రావాలి బైబిల్ గ్రంథానికి నిబద్ధతతో కూడిన తాత్పర్యము వాక్యము చెబుతున్నాము అంటే అది కూడా లోపంగానే కనబడుతోంది ఇవన్నిటినీ సరిచేస్తూ ఎవరి వంతు వాళ్ళు ఎవరి కర్తవ్యం వాళ్ళు నిర్వర్తిస్తూ ముందుకెళ్తే తప్ప వ్యూహాత్మకంగా ఈ సమస్యకు అప్పటికప్పుడు పరిష్కారం దొరకదని భావిస్తూ నాకు కూడా ఇక్కడ ఈ నా అభిప్రాయాన్ని పంచుకునే అవకాశం వచ్చినందుకు మరొకసారి అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ సమయాన్ని ముగిస్తూ సార్ థ్యాంక్ యూ కావాల్సినటువంటి మాట అలాగే మీరు ఏమన్నారంటే కేవలం రాజకీయంగా వెళ్ళిపోతే ఓటు చైతన్యం వచ్చేస్తే సరిపోదు అన్నారు ఆ చైతన్యం అనే మాట రావాలి అంటే తప్పకుండా ఉద్ది విద్య అనేది ముఖ్యమని చెప్పారు విద్య ఉద్యోగము అలాగే వాళ్ళని వాళ్ళు సంస్కరించుకుంటూ వాళ్ళ అలవాట్లను వాళ్ళు మార్చుకొని సరైన విధానంలో జీవించినప్పుడు మాత్రమే మనం సరైన సామరస్యాన్ని లేదా సామాజిక న్యాయాన్ని పొందగలం అనే ఉద్దేశాన్ని మీరు వెలుపుచ్చారు నేను దాంతో నూటికి నూరు పాళ్ళు ఏకీభవిస్తున్నానండి మా వేదిక కూడా దీన్ని ఏకీభవిస్తోంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్